ഡിവൈൻ വോയിസ് വചന വേദിയിൽ സജ്ജമായിരിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നമുക്കിന്ന് വിശുദ്ധ മാർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് തുടങ്ങി ആറ് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ ശ്രവിക്കാം കൈ സോഷിച്ചവന് സുഖപ്പെടുത്തുന്നു യേശു വീണ്ടും സിനഹോഗിൽ പ്രവേശിച്ചു കൈ സോഷിച്ച ഒരാൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു യേശുവിൽ കുറ്റം ആരോപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സാപത്തിൽ അവൻ രോഗശാന്തി നൽകുമോ എന്നറിയാൻ അവർ ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു കൈ സോഷിച്ചവനോട് അവൻ പറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റ് നടുവിലേക്ക് വരൂ അനന്തരം അവൻ അവരോട് ചോദിച്ചു സാപത്തിൽ നന്മ ചെയ്യുന്നതോ തിന്മ ചെയ്യുന്നതോ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതോ നശിപ്പിക്കുന്നതോ ഏതാണ് നിയമാനുസൃതം അവർ നിശബ്ദരായിരുന്നു അവരുടെ ഹൃദയ കാഠിന്യത്തിൽ ദുഃഖിച്ച് അവർ ക്രോധത്തോടെ നോക്കിക്കൊണ്ട് യേശു അവനോട് പറഞ്ഞു കൈ നീട്ടുക അവൻ കൈ നീട്ടി അവൻ സുഖപ്പെട്ടു പ്രിയപ്പെട്ടവർ യേശു പ്രാർത്ഥനയുടെ മനുഷ്യനായിരുന്നു പകലന്തിയോളം ജനമധ്യത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച് പിതാവ് ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം ജനങ്ങളെ അറിയിച്ച് അഹോരാത്രം യേശു പ്രവർത്തന നിരതനാകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പകൽ മുഴുവനും ജനങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന യേശു രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ പിതാവായ ദൈവവുമായി ഗാഢമായി പ്രാർത്ഥനയിൽ ലയിക്കുന്നത് സുവിശേഷങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നസ്രത്തിൽ മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞിരുന്ന യേശു കുടുംബത്തിൽ നിയമാനുസൃതമുള്ള എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളിലും പങ്കെടുത്തിരുന്നു യാമപ്രാർത്ഥനകൾ പ്രഭാത പ്രാർത്ഥന വൈകുന്നേരമുള്ള കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ഇവയെല്ലാം യേശുവിന് പ്രിയങ്കരമായിരുന്നു സമൂഹത്തോട് ചേർന്ന് ദേവാലയത്തിലും സിനഗോഗുകളിലും നടക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകളിലും വചന ശുശൂഷയിലും യേശു ഒറ്റയ്ക്കും മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പവും പങ്കെടുത്തിരുന്നതായി സുവിശേഷത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പതിവ് പോലെ ഒരു ദിവസം സിനഹോഗിൽ പ്രവേശിച്ച് ദൈവവചന ശുശൂഷയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുവാൻ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ആ സിനഹോഗിൽ കണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സുവിശേഷത്തിൽ വായിച്ചു കേട്ടത് മാർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം കൈ സൂക്ഷിച്ചവനോട് യേശു പറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റ് നടുവിലേക്ക് വരൂ എഴുന്നേറ്റ് നടുവിലേക്ക് വരൂ പ്രസിദ്ധ ഇന്ത്യൻ മിസ്റ്റിക്കായ സാധു സുന്ദർ സിംഗ് പറയും ദൈവവുമായുള്ള ഒന്നു ചേരൽ അഥവാ ഏകീഭാവമാണ് പ്രാർത്ഥന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിരന്തരമായ അഭ്യർത്ഥനയല്ല പ്രാർത്ഥന ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഏകീഭാവം ലയിച്ചു ചേരൽ പ്രാർത്ഥനാ വേളകൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് അവിടെ പ്രാർത്ഥന നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും അതൊരു ചടങ്ങായി മാത്രം തരം താഴാനേ ഇടയുള്ളൂ നമ്മളിന്ന് പലപ്പോഴും ദേവാലയങ്ങളിൽ കാണുന്നത് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അതിൻ്റെതായ പ്രത്യേകതകൾ പലപ്പോഴും പാലിക്കപ്പെടാറില്ല ദൈവ അനുഭവമാക്കി മാറ്റാറില്ല ദൈവാരാധനയ്ക്ക് എത്തുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവവുമായുള്ള ഏകീഭാവത്തിന് വേണ്ടിയാണ് 
നമ്മൾ ദേവാലയങ്ങളിൽ എത്തുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നടക്കുന്ന കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് സജ്ജരാകുന്നത് എന്നുള്ള മുൻകൂട്ടിയുള്ള ഒരു ഒരുക്കം അനിവാര്യമാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ മറ്റ് ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ള നമ്മുടെ ലൗകികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മറ്റ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കുന്ന ജീവിത വ്യാപാരങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറി ഞാനും എൻ്റെ ദൈവവും എന്ന ഏകീഭാവത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ വിശുദ്ധ മദർ തിരേസ ഒരിക്കൽ അവർ ഒരു കോൺമെൻറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ അന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ഇടവ് പള്ളിയിൽ കുർബാനയ്ക്ക് മറ്റ് സിസ്റ്റേഴ്സിനൊപ്പം എത്തി കുർബാന കഴിഞ്ഞ് കോൺമെൻറ്റിലെത്തിയ മദർ പതിവ് പോലെ ആദ്യ മണിക്കൂറിൽ ഓരോ ദിവസവും ചില ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് മറ്റ് സിസ്റ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കുക പതിവാണ് അന്നേ ദിവസം പറഞ്ഞു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ നമ്മളിന്ന് ദേവാലയത്തിൽ പരിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് സജീവമായി പങ്കെടുത്തു അൽത്താരയിൽ പുരോഹിതൻ എന്തുമാത്രം ശ്രദ്ധയോടും ഭക്തിയോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടെയാണ് ആ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ പരികർമ്മം ചെയ്തത് വളരെ സൂക്ഷ്മതയും ജാഗ്രതയും അതിൽ തന്നെ അർപ്പിച്ചുള്ള രീതിയും നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി നമുക്ക് നൽകുന്ന ഈ പാഠം നമ്മളുമായി കണ്ടുമുട്ടുന്ന വ്യക്തികളെ നമ്മൾ എന്തുമാത്രം സ്നേഹത്തോടെ പ്രിയത്തോടെ വാത്സല്യത്തോടെ സമീപിക്കണം അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അവരിൽ നമ്മൾ യേശുവിനെ കാണാൻ ആ സൽക്കർമ്മം ദിവ്യബലി നമുക്ക് മാതൃകയാക്കണം എന്ന് പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രാർത്ഥനാ വേളകളെല്ലാം ഇതുതന്നെയാണ് നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം ദൈവമായി ലയിച്ചു ചേരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അനുഭൂതി അവാച്യമായ ഒരു അനുഭൂതി നമുക്ക് സംലഭ്യമാകുന്നു വിശുദ്ധ കൊച്ചു ത്രേസ്യ തൻ്റെ സ്വയംകൃത ചരിത്രമായ നവമാലികയിൽ പറയും ഇടവ് പള്ളിയിൽ ദിവ്യബലിക്ക് പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രസംഗമത്യ ഞാൻ പുരോഹിതനെയും നോക്കും എൻ്റെ അപ്പനെയും നോക്കും എൻ്റെ അപ്പൻ ആ പ്രസംഗം എന്തുമാത്രം ചെവി കൂർപ്പിച്ച് ശ്രദ്ധയോടെ ഹൃദയംഗമായി കേൾക്കുന്നതായി എനിക്ക് മനസ്സിലാകും അപ്പൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറയുന്നതും മുഖം പ്രസന്നമാകുന്നതും ഞാൻ കാണാറുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ വചന ശ്രവണ സമയവും തിരുക്കർമ്മ സമയവും നമ്മിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇതാണ് ദൈവത്തിന് നമ്മോട് സംസാരിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ സശ്രദ്ധം ഹൃദയം ചേർത്ത് പിടിച്ച് കേൾക്കുവാനും ദൈവത്തോട് നമുക്ക് മക്കൾക്കടുത്ത വാത്സല്യത്തോടു കൂടെ സംസാരിക്കുവാനും കിട്ടുന്ന അതിവിശേഷവും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ മുഹൂർത്തങ്ങളാണ് പ്രാർത്ഥനാ വേളകൾ ഇവിടെ സിനഹോകിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനെത്തിയ ഈശോയ്ക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം കാണാൻ സാധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈശോ അവരോട് തൻ്റെ കുണ്ഠിതം രേഖപ്പെടുത്താനും ഈശോ മനസ്സ് കാണിക്കുന്നു വാതിൽപ്പടിയിൽ ഇരുന്ന ഇവിടെ നടക്കുന്ന തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ വിമർശന ബുദ്ധിയ കണ്ടിരുന്ന ആ കൂട്ടരിൽ ഒരാൾ കൈ സൂക്ഷിച്ചവനായിരുന്നു എന്തുമാത്രം ദൈവാനുഗ്രഹം ലഭിക്കേണ്ടവനാണ് പക്ഷേ ദൈവത്തിൽ നിന്നും കിട്ടേണ്ട 
ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കേണ്ടതിന് പകരം അത് തിരസ്കരിക്കുന്ന മനോഭാവം കണ്ടപ്പോഴ് ഈശോയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല ഈശോ അവനോട് പറഞ്ഞു നീ മുൻപിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുക ദൈവത്തിന് നിന്നെ കാണണം ദൈവത്തിന് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം ദൈവത്തിന് നിനക്ക് ആവശ്യമായതെല്ലാം ചെയ്തു തരണം അത് നീ സ്വീകരിക്കണം അതിന് നീ മനസ്സ് വെക്കണം അതിന് നീ ഒരുങ്ങണം എന്ന് അവൻ അനുസരിച്ചു യേശുവിൻ്റെ വാക്ക് അവൻ്റെ കർണപുടങ്ങളിൽ കമ്പനം ചെയ്തപ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ അവന് മാനസാന്തരമുണ്ടായി എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈശോ പറഞ്ഞതെന്നും എന്നെ ദൈവം അത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവൻ യേശുവിനെ അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നു ഇന്ന് പലപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അനുസരണ ഒരു ബലഹീനതയായിട്ടാണ് കാണുക പലപ്പോഴും അതിമനോഹരവും വിശിഷ്ടവുമായ ദേവാലയങ്ങൾ പണിയും പക്ഷേ വിശ്വാസികൾ പലപ്പോഴും ആൾത്താരയോട് ചേർന്ന് നിന്ന് ദിവ്യബലിയിൽ പങ്കെടുക്കുവാനോ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ സജീവമായി പങ്കുചേരാനോ സാധിക്കാത്ത ഒരു ദുരവസ്ഥ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവരോട് ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ടവർ പറയുമ്പോൾ അവർ പലപ്പോഴും തിക്കരിക്കുന്നു എന്നെ ആരും നിയന്ത്രിക്കേണ്ട എന്നെ ആരും പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യും എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പലപ്പോഴും അതുവഴി നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായി കിട്ടേണ്ട ആ ദൈവിക ഐക്യഭാവം ദൈവവും നമ്മളും തമ്മിൽ ലയിച്ചു ചേരാൻ കിട്ടുന്ന ആ അവർണനീയമായ നിമിഷങ്ങൾ നമ്മളത് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്നു ദൈവം നമ്മിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന ആ സുന്ദര നിമിഷങ്ങളെ നമ്മൾ തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ച് കളയുന്നു ഇവിടെ കരം സൂക്ഷിച്ച ബലഹീനനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ ദൈവകൃപയ്ക്കായി ഉള്ളൊരുകി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതിന് പകരം വിമർശകരുടെ ഗാലറിയിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോയ്ക്ക് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് മോനെ ദേവാലയത്തിൽ വരുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കാനല്ലേ പള്ളിയുടെ ഉള്ളിൽ കയറി നടുവിലേക്ക് കയറി ഇരിക്കേണ്ടതല്ലേ ആൾത്താരയോട് ചേർന്ന് ഇരുന്ന് നിൻ്റെ വേദനകളും പ്രയാസങ്ങളും ആവശ്യമായ കൃപകളും മകനെടുത്ത വാത്സല്യത്തോട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടും കൂടെ പിതാവായ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കേണ്ടതല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചിന്തകൾ വെച്ചുകൊണ്ടാകണം യേശു അവനോട് നടുവിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വിശുദ്ധ ജോൺ മരിയ വിയാനിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ചെറിയ സംഭവം നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ആർസില വികാരിയായിരുന്ന വിശുദ്ധ ജോൺ മരിയ വിയാനി പതിവായി ഒരു പാവപ്പെട്ട കർഷകൻ സന്ധ്യാസമയം ദേവാലയത്തിൽ വന്നിരുന്ന് ഏകാന്തമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കണ്ടിരുന്നു ആ കർഷകനോട് ഒരു ദിവസം ജോൺ മരിയ വിയാനി അച്ഛൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ ഞാൻ പതിവായി ദേവാലയത്തെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ രാവിലെ കുർബാനയ്ക്ക് നിങ്ങൾ വരാറുണ്ട് പക്ഷേ വൈകുന്നേരം നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഏകാന്തമായി ഒത്തിരി സമയം ഈശോയുമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാനൊരു പാരാപ്തമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലെ അപ്പനാണ് എൻ്റെ വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കൾ എനിക്കുണ്ട് അവർ കിട രോഗികളാണ് എനിക്ക് മക്കൾ പഠിപ്പിക്കണം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് ഒരപ്പനെന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല പലപ്പോഴും ഞാൻ തളർന്നു പോകാറുണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും എൻ്റെ അവസ്ഥയോർത്ത് ദുഃഖിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം കുളിച്ച് വൃത്തിയായി 
ഈ ദേവാലയത്തിലെത്തി പള്ളി പൂട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് കുറേ സമയം ഇരുന്ന് അൾത്താരയിൽ സക്രാരിയുടെ മുകളിൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശിത രൂപത്തെ ഞാൻ നോക്കിയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഈശോയിൽ കണ്ണുന്നിട്ട് ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈശോ എന്നെ നോക്കുന്നതായി എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടും ഈശോയെ ഞാൻ നോക്കും ഈശോ എന്നെ നോക്കും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വന്നിറങ്ങുന്ന അവാച്യമായ അനുഭൂതി അത് നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കാനാണച്ചോ ഞാൻ എന്നും വരുന്നത് ഈശോ നൽകുന്ന ഈ വലിയ കൃപയാണ് എൻ്റെ പാരാപ്തം നിറഞ്ഞ എൻ്റെ കുടുംബത്ത് നയിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള ശക്തി ഊർജം ഞാൻ ഈ ക്രൂശിത രൂപത്തിൽ നിന്നാണ് സ്വന്തമാക്കുന്നത് എന്നും എന്തൊരു സുന്ദരമായ കാഴ്ചപ്പാട് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്ത നമ്മളൊക്കെ പലപ്പോഴും എനിക്കെല്ലാം കഴിയും എനിക്ക് സാധിക്കും എനിക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ട് എനിക്ക് ജോലിയുണ്ട് എനിക്ക് പണമുണ്ട് എന്നുള്ള ഭാവത്തിലാണ് കഴിയുക വിശ്വാസിയായ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവകൃപ എന്തുമാത്രം അവനിൽ വന്ന് നിറയുമോ അത്രമാത്രം അവൻ്റെ ജീവിതത്തെ സുന്ദരമാക്കാനും വിജയിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ സിനഗോഗിൽ അലക്ഷ്യമായി നിന്നിരുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരുവന് പ്രത്യേകമായി നീ അവിടെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല നീ നിനക്കൊരുപാട് നന്മകൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് നീ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുക എന്ന് ഈശോ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ വാചകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈശോ അവനോട് പറഞ്ഞു നിൻ്റെ കൈ നീട്ടുക നിൻ്റെ കൈ നീട്ടുക ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ ഇപ്രകാരം ചിന്തിക്കുകയാണ് അവൻ ഇപ്പോൾ പശ്ചാത്താപം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും അവനിപ്പോൾ പശ്ചാത്താപം ഉണ്ടായി കാണും ജന്മനാ വികലാംഗനായ ഞാൻ ഈ തളർന്ന കരം എത്രയോ പ്രാവശ്യം നീട്ടിയിരിക്കുന്നു സുഷ്കിച്ച എൻ്റെ കരം ഞാൻ എത്രയോ പ്രാവശ്യം നീട്ടിയിരിക്കുന്നു പലപ്പോഴും ദൈവത്തെ ശപിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ കരം നീട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നെ എന്തിനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് വികലാംഗനായി എന്നെ എന്തിന് സൃഷ്ടിച്ചു ദൈവത്തോട് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എൻ്റെ ഈ സുഷ്കിച്ച കരം ദൈവത്തിൻ്റെ മേൽ ചൂണ്ടിയിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ മാതാപിതാക്കളെ പഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ സുഷ്കിച്ച കരം ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്തിന് എനിക്ക് ജന്മം നൽകി വികലാംഗനായ എന്നെ എന്തിന് നിങ്ങൾ പ്രസവിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് ആ സമയം എന്നെ നിങ്ങൾ കൊന്നു കളഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വിധത്തിൽ മാതാപിതാക്കളെ ശപിക്കാനും കുറ്റപ്പെടുത്താനും വേണ്ടി പല ആവർത്തി അവൻ തൻ്റെ കരം ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ടാകും അധികാരികളിൽ നിന്ന് ആനുകൂല്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവൻ തൻ്റെ സൃഷ്ടിച്ച കരം ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ടാകും വികലാംഗ പെൻഷൻ വാങ്ങാൻ അതുപോലെ മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ അവൻ ഈ സൂക്ഷിച്ച കരം ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ടാകും ഞാനൊരു വികലാംഗനാണേ വല്ലതും തരണേ എന്നെ സഹായിക്കണേ എന്നൊക്കെ അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ സഹോദരങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവൻ പലപ്പോഴും ഈ സൂക്ഷിച്ച കരം ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ടാകും നിങ്ങളെല്ലാം ആരോഗ്യമുള്ളവരാണ് നിങ്ങളെല്ലാം മിടുക്കന്മാരാണ് ഞാനൊരു വയ്യാത്തവനാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന തരണം മുൻഗണന തരണം എന്ന് ഈ സുഷ്കിച്ച കരം പലപ്പോഴും കിട്ടാൻ വേണ്ടി നേടാൻ വേണ്ടി സ്വാർത്ഥതയ്ക്കു വേണ്ടി അവൻ്റെ ഉപജീവന ഉപാധിയായി ഈ സുഷ്കിച്ച കരം അവൻ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ടാകും എന്നാൽ ഈ സമയം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ട് ആത്മസംതൃപ്തിയോടുകൂടെ അവൻ കൈ നീട്ടുകയാണ് യേശു പറഞ്ഞ പാടെ വളരെ സന്തോഷ തുന്തിലനായി 
അവൻ പ്രത്യാശയോടുകൂടെ കരം നീട്ടുകയാണ് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുവാൻ ഈ വികലാംഗനായി എനിക്ക് ഇന്ന് വരെയും ഒരു കുറവുണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ എനിക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണമുണ്ട് വസ്ത്രമുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് എന്തുമാത്രം പരിഗണനയാണ് എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് എൻ്റെ നല്ലവനായ ദൈവം എനിക്ക് ഒരുക്കി തന്നിട്ടുള്ളത് ദൈവത്തോടും മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കാൻ ഒരുപക്ഷേ അവൻ്റെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ടാകും മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്ദി പറയുവാൻ ജന്മനാഥൻ അവനെ നശിപ്പിച്ച് കളയാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു വികലാംഗനായ മകൻ എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ ഈ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് നശിപ്പിച്ച് കളയുവാൻ മാതാപിതാക്കൾ തയ്യാറായില്ലല്ലോ എന്തൊരു നല്ല മാതാപിതാക്കൾ ഇങ്ങനെ കുറവുള്ള എന്നെയും ചേർത്ത് പിടിച്ച് എനിക്ക് ആവശ്യമായ ഇതെല്ലാം ചെയ്തു തന്ന് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച് വളർത്തി ഉയർത്തി നല്ല നിലയിലാക്കിയ ആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്ദി പറയുവാൻ അവനിപ്പോൾ കരങ്ങൾ ഉയർത്തുകയാണ് അങ്ങനെ അവൻ വികലാംഗനായി പോയി എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ അവനൊരു നഷ്ടവും വന്നിട്ടില്ല അവനൊരു കുറവും വന്നിട്ടില്ല അവന് നല്ല സാഹചര്യങ്ങൾ വളരുന്നതിന് ഉയരുന്നതിന് മറ്റ് എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളുമുള്ള വ്യക്തികളോടൊപ്പമോ അതിനേക്കാൾ മെച്ചമായിട്ടോ അവന് വളരുവാനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും നല്ലവനായ ദൈവം ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നു ധാരാളം ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റുപാടും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പ്രിയമുള്ളവരെ അവൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് കരം നീട്ടുകയാണ് അവന് സുഖം കിട്ടുകയാണ് സുഖം കിട്ടാൻ അവൻ കൈനീട്ടി നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു വലിയ സന്ദേശം നമ്മുടെ കരങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നേടാൻ വേണ്ടി സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പ്രയോഗിക്കാനുള്ളതല്ല ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതല്ല കൊടുക്കുവാനും നൽകുവാനും ആശംസിക്കുവാനും തലോടുവാനും സഹായം കൊടുക്കുവാനും ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൈകൂപ്പുവാനും മുതിർന്നവരുടെ മുമ്പിൽ കൈകൂപ്പി ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കാനുമൊക്കെ നമ്മുടെ കരങ്ങൾ ഉയരേണ്ടതാണ് അപ്പോഴാണ് നല്ലവനായ ദൈവത്തിന് നമ്മെക്കുറിച്ച് സംപ്രീതി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ മറ്റുള്ള മനുഷ്യർക്ക് ഈ ബലഹീനനായ മനുഷ്യനിലും ഉളവാകുന്ന സൽ ചിന്തകളും സൽ പ്രവൃത്തികളും സൽ മനോഭാവവും അവരെയും ലജ്ജിപ്പിക്കും അവർക്ക് പൂർണ്ണ അവയവങ്ങൾ എല്ലാ സൗഭാഗ്യം എന്നിട്ടും അവർ നന്മ ചെയ്യാതെ അവർ അലസരായി കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈ വികലാംഗനായ മനുഷ്യൻ നൽകുന്ന ഒരു പാഠമായിട്ട് നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നല്ല സമരിയാക്കാരൻ്റെ ഉപമയിൽ അവിടെ മൂന്ന് കഥാപാത്രങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും കവർച്ചക്കാരൻ മറ്റുള്ളവൻ്റെ മുഴുവൻ കവരാൻ വേണ്ടി അവൻ തൻ്റെ കരങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്നു പുരോഹിതൻ ലവി അവർ ഒരു നന്മയും ചെയ്യാതെ തൻ്റെ കരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നു അവിടെ ചെയ്യേണ്ട നന്മ ചെയ്യാതെ അഴുക്ക് പറ്റാതെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുത്താതെ സുരക്ഷിതമായി തങ്ങളുടെ കരങ്ങളെ അവർ സൂക്ഷിക്കുന്നു നല്ല സമരിയാക്കാരനാകട്ടെ മുറിവ് വെച്ച് കെട്ടുവാനും അവനെ സത്രത്തിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുവാനും അവന് വേണ്ട എല്ലാ പരിചരണവും നൽകുവാനും തൻ്റെ കരങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു ഇങ്ങനെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട തരത്തിലുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ ഓരോ അവയവങ്ങളെയും നമ്മൾ വിനിയോഗിക്കുമ്പോൾ നല്ലവനായ ദൈവം നമ്മിൽ സംപ്രീതി ഉണ്ടാകുന്നു ദൈവം കൂടുതൽ ഐശ്വര്യ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകി നമ്മെ നയിക്കുന്നു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നല്ലവനായ ദൈവമേ എന്തുമാത്രം അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ജീവനും ജീവിതവും ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങിയതല്ല അങ്ങ് ദാനമായി നൽകിയതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറവുമില്ലാതെ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായതെല്ലാം അങ്ങ് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മളും ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും പ്രയോജനമുള്ള വ്യക്തികളായി ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ അങ്ങ് പഠിപ്പിക്കണമേ അതിനുള്ള കൃപ നൽകി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ
Amen.